aproximadamente eh, hay 8 mil eh, muertes por año en nuestro país. Eh, es la segunda causa de muertes en hombres y la cuarta causa de muertes en mujeres. El, la principal causa es el tabaquismo, más o menos el 75% de los casos de cáncer de pulmón eh, están relacionados con el tabaquismo. También es importante el que convive con un fumador, le llamamos fumador pasivo, más o menos representa un 35% de los casos, no es nada menor. Y bueno, eh, exposiciones laborales como el asbesto, la propia contaminación, que también eh, representa un factor de riesgo importante, más o menos el 5%. Y otro tipo de exposición que no tiene que ser laboral, puede estar en nuestro hogar, que es gas radón, eh, que proviene del, del suelo, eh, prácticamente en toda la tierra hay uranio, y bueno, es una, eh, uno de los gases producidos del uranio, y bueno, eso no normalmente no es detectable ya que no tiene olor, no tiene color y bueno, es un factor de riesgo importante. Bien, los síntomas que se presentan por cáncer de pulmón tienen que ver con lo avanzado de la enfermedad. Normalmente una enfermedad temprana inicial no genera síntomas. Eh, desgraciadamente por eso cerca del 85-90% de nuestros casos llegan ya en enfermedades avanzadas, en enfermedades tardías, eh, en donde los síntomas pueden ser malestar general, pérdida de peso, tos, dificultad para respirar, eh, sangrado en, en la expectoración, eh, es decir, tos con flemas, pero ya sea eh, con sangre fresca o rayadas en sangre, esos son síntomas bueno, que nos deben de llamar la atención y buscar... Eh, la atención eh, del especialista de manera inmediata, más si tenemos el antecedente de que somos fumadores eh, activos o que dejamos de fumar, pero que fuimos fumadores pesados. Bien, el pronóstico de esta enfermedad pues, va a depender de las etapas clínicas. Obviamente, a una etapa más temprana les va mejor a nuestros pacientes Normalmente una etapa clínica 1A tiene una supervivencia 5 años de aproximadamente 60-70%. Conforme va avanzando la etapa, pues esto se va disminuyendo. Eh, estas eh, probabilidades de supervivencia pues van a estar afectadas por muchas eh, causas. El estado general del enfermo, el, el, la etapa en la que está si está en una etapa temprana o avanzada, pues va a estar directamente relacionado a la posible respuesta a los tratamientos. Dentro de los tratamientos que existen para el cáncer de pulmón, el, uno de los principales es la cirugía, y llamo principal porque es eh, la mejor oportunidad que tiene un paciente en etapa temprana para poder llegar a una probable curación. Eh, como les había comentado antes, eh, el 85-90% de nuestros pacientes llegan en etapas avanzadas, en donde ya la cirugía no juega un papel fundamental, sí está presente, pero ya el, el tratamiento se vuelve un poco más complejo, en donde tiene que eh, entrar la quimioterapia, las radiaciones, la inmunoterapia, las terapias blanco, etcétera.